Pertama-tamanya saya bagi pihak Majlis Tinggi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para perwakilan kerana persidangan Perhimpunan Agong kali ke-67 ini telah berlangsung dalam suasana yang cukup baik, tertib dan penuh bersemangat. Kesidangan kita ada kala jadi riuh rendah kerana gelagat pengusi tetap dengan cerita maklong timahnya tak kurang hebat juga beberapa perwakilan yang telah menyampaikan ucapan yang sangat menarik walaupun ada yang cakap dengan nada yang serius tetapi perwakilan tetap memberi perhatian kepada ucapan-ucapan mereka saya kira ini sikit sebanyak melambangkan Kematangan parti kita Bahawa Bila kita berhimpun dalam Dewan ini Kita sebenarnya Membicarakan Tentang nasib kita Masa depan kita Kerana tanpa amno gelaplah masa depan orang Melayu di buminya sendiri saya juga turut berasa amat simpati kepada rakan-rakan kita khususnya mereka di pantai timur Termasuk di kawasan saya sendiri Pekan, Kuantan, Rompin, Kemamang dan juga beberapa kawasan yang lain yang amat berhormat timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri dah turun melawat dan sebagai pengusi tentang kuasa banjir negara telah mengeluarkan arahan yang tegas kepada semua jabatan agensi kerajaan bantu mangsa banjir dengan bersungguh-sungguh saya turut juga mengalung-alungkan cadangan Malah langkah pertama telah dibuat oleh Malayan Banking Supaya Hutang bank bagi mangsa banjir ditangguhkan Saranan ketua pemuda tadi Saya terima Dan saya sebagai Menteri Kewangan Minta semua bank Untuk mengikut langkah menangguhkan pembayaran balik sementara waktu. Saya juga ingin di sini sebagai tanda keprihatinan kerajaan. Saya faham bila kena banjir sebab saya ahli parlimen kawasan yang selalu kena banjir. Saya tahu susah payahnya. Saya tahu penderitaan mereka. Sebagai tanda 
kasih dan keprihatinan kerajaan. Maka saya nak umumkan pembayaran RM500 kepada setiap keluarga yang terlibat dalam banjir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga turut melawat mangsa-mangsa banjir. Dan kerana saya turut sama, lepas saya memberi ucapan dasar pada hari pertama, maka sebahagian daripada pembahasan ucapan dasar, saya tak dapat mengikutinya dalam Dewan ini. Saya tak dapat mengikuti ucapan wakil bahagian Gua Musang dari Kelantan. Yang saya dengar sangat menarik. Saya... Tertarik hati kepada ucapan wakil dari bahagian titi wangsa. Bila dia bawa cerita, I am sorry to kepada I am sorry seven. Sebab bila orang tak faham bahasa Inggeris, Itulah akibatnya. Saya teringat cerita ada seorang daripada kita yang nama tak boleh disebut. Bila turun di lapangan terbang di London, disambut oleh seorang orang putih, dia ditanya, sebab nama orang kita ni panjang. Jadi orang putih ni tanya, How do you like to be addressed? Dia jawab, bentung, faham? <laughs> Itulah akibatnya. Kalau kita tak mahir dalam bahasa Inggeris. Tapi saya percaya di bawah pelan pembangunan pendidikan yang amat berhormat Tan Sri Mayudin akan tingkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris. Saya juga tertarik hati kepada wakil Sabah yang telah berucap dalam usul agama Bila Wakil Sabah sebut Kita ni orang semenanjung Tahu ujung bah Ubah Mana Sabah Tapi ujung tu Bila dia sebut Jangan tambah Cari musibah Jadi saya setuju 100% Tulang belakang Bukan kerana Tulang belakang saya ada di belakang ni Saya Nak sebut di sini bahawa Pelanjur dah sebut Orang rumah ni saya nak sebut, nak beritahu Sebab Kadang-kadang dalam politik ni Kalau perlu tak kena pada saya Dia tembak isteri saya Saya nak beritahu pada tuan-tuan bahawa Ada juga Peranan dimainkan oleh isteri saya untuk bantu rakyat Malaysia. Kalau nak terang program permata, kita semua dah tahu program permata. Terima kasih perwakilan kerana nak tambah program permata lagi. 
Tapi ada dua jasa yang isteri saya telah lakukan yang saya belum terangkan. Saya tak pernah maklumkan sebelum ini. Yang pertama, waktu Ops Pyramid lebih kurang dua tahun yang lalu, seorang pelajar kita telah disalah anggap oleh kerajaan Mesir sebagai seorang spy dan telah dimuatkan dalam penjara, ditahan. Saya minta isteri saya telefon pada masa itu isteri Presiden Mubarak, Susan Mubarak, Mubarak berkuasa pada masa itu merayu supaya pelajar kita itu dibebaskan. Dalam masa dua jam saja, pelajar kita telah dibebaskan. Yang kedua, bila yang tadi itu Fortila minta maaf, yang kedua ni bila Ops Pyramid berjalan, nak bawa pelajar-pelajar kita dari Mesir balik, kita tak cukup penerbangan. Kita terpaksa minta supaya kerajaan Saudi membenarkan pelajar-pelajar kita menaiki pesawat, pesawat cali, turun di Jeddah, daripada Jeddah ke Kuala Lumpur tanpa visa. Satu permintaan yang amat sukar diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Tetapi kerana networking dengan keluarga di Raja yang telah diusahakan oleh isteri saya, kerajaan Saudi membenarkan pelajar-pelajar kita. Malah bukan setakat itu saja, dua penerbangan Jumbo 747 diatur oleh kerajaan Saudi secara percuma membawa balik pelajar-pelajar. Jadi inilah yang saya nak terangkan. Belum pernah saya terangkan. Tapi adalah sumbangan juga oleh isteri saya kepada rakyat Malaysia. Ada bayaran lah kot malam ni kot. Pak, apa ni? Senta lelok eh? Kakak baik lagi. Senta lelok. Eh, wah, tersayang. Ansi Bungusi. Sebelum saya meneruskan ucapan, dalam ucapan dasar saya, saya ucap terima kasih pada rakyat Malaysia sokong. Amno Barisan Nasional. Tapi rasa saya ada dua negeri yang mungkin signifikan kejayaan kita. Yang pertama kita berjaya mengembalikan negeri Kedah ke pangkuan Barisan Nasional. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Kedah kerana telah memberi sokongan pada kerajaan pimpinan saudara Datuk Mukris. Sama-sama Datuk Sri, sama-sama. Sama Yan pun ya. Dah takut terlupa. Ah Yan pun menang. Menang. Parlimen. Menang. Datuk Sri Jamil menang. Menang. Yang kedua, saya tahu banyak orang rasakan bahawa Amat suka kita menang di negeri Perak. Saya tahu keadaan di Perak, perasaannya. Tapi saya tahu Datuk Seri Zamri dan orang Perak gigih. <tuk> Kalau saya nak sebut rumah Nandri pun boleh juga. Sari, sari. Terima kasih. Terima kasih. 
Merci pour vous aussi. Kalau kita nak menilai kejayaan perimpunan kita, apa agak ukurannya? Pada hemat saya, ukurannya semestinya berkisar kepada apa bekalan yang boleh kita bawa balik. kan bekalan tu bekalan dari segi message daripada perimpunan ini apakah yang boleh kita jadikan sebagai ingatan kita sebagai panduan kita untuk meneruskan perjuangan kita bawa balik hasil daripada perhimpunan agung ke-67 ini saya lihat ada tiga perkara. Saya simpulkan tiga perkara itu sebagai yang pertama. Perhimpunan Agong ke-67 ini dengan jelas menyatakan menyokong kesungguhan kerajaan meninggikan syiar dan syariat Islam di tanah air kita ini. Serta mempertahankan kemuliaan dan kesucian agama Islam. Ini mesej gema daripada Perhimpunan Agong ke-67 ini. Dalam hal ini, kalau ada pihak yang tak menerima hakikatnya, saya setuju bila seorang perwakilan kata, kalau orang tu dah buta hati, yang kita buat baik pun, dia tidak akan terima kebaikan kita. Tapi, percayalah, kita tidak akan berasa lemah semangat kerana UMNO berada di atas landasan yang betul dan benar. Dalam perhimpunan ini, kita telah menerima beberapa tokoh dari luar negara sama-sama dengan kita. Ada dua, tiga tokoh Islam. Dan saya nak kongsi dengan para perwakilan apa mereka beritahu pada saya dalam pertumbuhan secara tertutup yang pertama dari Fatah Dr. Abdullah apa kata Dr. Abdullah dia kata Malaysia under UMNO leadership is an inspiration to the Muslim world ini Fatah seorang lagi Nama dia Khalid Misha. Khalid Misha ni, tuan-tuan, hebatnya orang ni, dia diletakkan sebagai the most wanted man dalam Mossad ni senarai. The most wanted man. Sebab beberapa tahun yang lalu, mereka telah cuba membunuhnya dengan menjembuh Biochemical poison melalui telinganya. Dan saudara Khalid Misha telah berada dalam koma. Dan tunggu saat dia akan meninggal. Bosa Allah selamatkan dia. King Hussein beri kata dua kepada Perdana Menteri Israel. Kalau Khalid Misha mati, maka perjanjian damai antara Jordan dan Israel pun akan mati jua. Dia minta antidote daripada Israel. Israel bagi antidote, dia selamat. Itulah Khalid Misha, pejuang untuk kebebasan rakyat Palestin. Inilah 
orang yang datang jumpa kita. Selama ini diakui pada saya, kami lebih rapat dengan PAS, dia kata. Kami lebih mengenali PAS. Tapi hari ini, kami akui bahawa perjuangan UMNO itulah perjuangan yang berada di atas landasan yang betul. Malah dia kata, Malaysia boleh bangga kerana Malaysia adalah role model kepada dunia Islam. Ini Khalid Malaysia yang kata. Dua pemimpin Islam yang bertelagah, yang tak boleh bersama dengan antara satu sama lain. Dua-dua menghormati kita. Dan dua-dua kata, kalau boleh, dia nak UMNO bantu supaya dia boleh berdamai antara Fatah dan Hamas. Seorang lagi Imam Masjid Haram, Syekh Dr. Al Khalid, Dr. Khalid Ali. Dia datang di sini, dia imamkan semayang kita. Tak ada dalam jadual sebenarnya. Dia imamkan solat jemaat di bangunan PWTC kepunyaan UMNO. Dalam khutbahnya, dia telah sebut posatiyah. Maknanya dia sudah kata bahawa itulah prinsip perjuangan yang sangat-sangat kena kepada kehendak Islam. Dan dia berbangga bahawa dalam soal mempertahankan kemuliaan kesucian Islam bila kita membuat penegasan takrif Islam itu sunnah al-jamaah maka dia kata Malaysia lah satu-satu negara yang jelas menyatakan perkara tersebut dengan jelas dan dengan terang sekali sunnah wal jamaah ini dia sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab itulah Hasil daripada perbincangan, perhimpunan ini, wakil-wakil yang bersuara. Dan saya bincang dengan timbalan Presiden, dengan Datuk Seri Jamil Khair, bahawa kita akan pindah fasal tiga-tiga dalam perlembagaan parti kita. Di mana bukan lagi kita sebut Islam agama resmi. Kita akan sebut Islam agama pasca tuan. Alhamdulillah. Dan kita akan katakan bahawa Islam pegangan sunnah wal jamaah dengan jelas dalam perlembagaan hati amu. Saudara-saudara sekalian, kalau itu bab yang pertama, yang kedua message daripada perhimpunan ini apa dia mesej dari perhimpunan ini bahawa kita ahli amnu orang Melayu dan Bumi Putra amat ingin melihat perjuangan memperkasakan agenda ekonomi Bumi Putra dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh saya terima Parti UMNO terima mesej ini. Dan saya nak nyatakan bahawa saya dan rakan-rakan komited untuk mezahirkan tuntutan parti kita dalam perkara ini. Malah kita sudah pun memesyuarat. Dan kita telah pun mengadakan perbincangan. Saya dah jumpa dengan semua ketua eksekutif GLCs Saya kata pada mereka Bahawa agenda Pemerkasaan Bumi Putra Adalah sebahagian daripada agenda nasional Dan oleh itu setiap Ketua eksekutif dan pengurusan GLCs Perlu laksanakan agenda ini Dengan sebaik mungkin Untuk memperlihatkan kesungguhan kita 
memantau perkara ini dengan teliti maka kita akan jadikan ini sebagai KPI pada setiap COGLC dan saya dan rakan-rakan akan memantau perkara ini akhir tahun saya nak tengok report card saya nak tengok skor kadnya. Kalau skor kadnya baik, baiklah boleh sambung agaknya. Inilah cara kita. Kita mesti laksanakan. Sebab apa? Sebab saya beritahu. We don't have to be apologetic, saya kata. Bila saya ditemu bual oleh CNN, Christian Amanpour, bau-bau ni London. Saya kata bahawa kalau kita kira dari segi prinsip keadilan sosial, 67% dalam negara kita terdiri pada orang Melayu dan Bumi Putera. Kalaulah 67% Di setengah negara, soal affirmative action ni kepada mereka minoriti. Mereka tak mau minoriti terpinggir. Tapi dalam negara kita, kalau majoriti terpinggir, lagi parahnya keadaan dalam negara kita. Lebih parah, saya kata. Sebab itulah saya kata, demi keadilan sosial, dan kestabilan jangka panjang orang Melayu dan Bumi Putera mesti ditingkatkan kedudukan mereka seimbang fungsi kekayaan itu dia saya kata beritahu jangan apologetik ini hak kita ini kita mesti laksanakan tapi kita tak nafikan hak kaum lain. Bila masa kaum lain terbantut perkembangan kedudukan mereka dalam negara kita. Bila masa? Bila masa kita laksanakan DAB, adakah mereka ini terpinggir? Adakah rezeki mereka terputus? Terbukti bahawa kerajaan bawah pimpinan UMNO adil pada semua kaum ini. Jangan menuding jari kat kita. We are racist lah. Inilah itu. We are not racist. UMNO has never been racist. UMNO has always been very fair to all. Ini saya nak tahu. Dan kita nak. Mereka sama-sama dengan kita. Orang Cina, India, Iban, Karazan apa semua. India sama-sama dengan kita. Move forward together. Tetapi kepimpinan negara ini teraju je mesti dipegang oleh parti AMNO kita ini. Ini konsep. Ini dia. Sebab apa? Sebab di bawah AMNO orang lain boleh dapat keadilan. Di bawah orang lain tak pasti orang Melayu boleh dapat keadilan. Sebab itulah kita mesti jalankan perkara ini. We are fair. We are considerate. Ini orang Melayu. Dan kita perlu laksanakan. Apa yang kita fikir akan membangunkan negara kita. Akan mem mem memperkokohkan perpaduan nasional kita. Akan menegakkan prinsip keadilan nasional. Dan visi kita apa? Apa visi kita? Visi kita nak mentransformasikan negara kita ini. Menjadi apa? Menjadi sebuah advanced nation dalam masa yang terdekat ini. Kita tidak mau bersaing dengan negara-negara tertentu. Kita nak berada di saf hadapan. Negara maju. Bangga di bawah panji UMNO. Kita boleh mencapai status negara maju. Ini dia. Advanced nation. Progressive nation, Muslim, Islamic nation, but very progressive nation. 
Ini dia model kita. This is our model for the future. Dan inilah sebab tu bila kita berhimpun di sini, bila kita sebut tentang memperkokohkan penguasaan kuasa amno itu, tak lain dan tidak bukan sebab hala tuju negara kita ni jelas visi untuk masa depan kita terang. Kita akan membawa negara kita ke puncak kecemerlangan di bawah pimpinan amno. Ini dia. Kita bantu. Proses ini menuntut pada kita semua. Bersama. Dia banyak cabaran. Kadang-kadang kita terpaksa orang kata to take some short term pains for long term gains. Sebab apa? Sebab kita juga ada permasalahan struktur ekonomi. Salah satu daripada masalah struktur ekonomi kita kerana beban subsidi kita ini terlalu besar. Untuk tahun ini saja 46.64 bilion ringgit untuk subsidi saja. Kita punya peruntukan untuk pembangunan 49,000 46,000 subsidi. Berapa lama boleh bertahan? 46 bilion. Tak ber- berapa lama boleh bertahan? Jawapnya tak lama. Orang putih kata not sustainable. Tak boleh. Tak payah kita ni pakar ekonomi. Tuan-tuan pun boleh faham. Kalau kita punya peruntukan untuk pembangunan 49,000 subsidi 46 bilion. Macam mana berapa lama kita boleh tahan? Tak boleh. Rating agency dah bagi signal kat kita. Fitch dah bagi signal kat kita. Tapi bila kita berani ambil ubat Bila kita naikkan harga minyak bulan September 20 sen kita hapuskan subsidi gula 34 sen kita juga nak naikkan tarif elektrik sikit makna apa sekarang ini mudi sudah bagi kita positif outlook untuk masa depan kita dan bila positif outlook bererti kalau kita teruskan usaha kita, fiskal konsolidasi, kita mungkin dapat upgrade daripada A3, A2. Kalau grading kita, tarif kita menurun, pinjaman pun naik. Bila kita nak pinjam rumah naik, bila kita nak pinjam untuk perniagaan, untuk kereta ke, Kadar faedah naik. Sebab itu penarafan itu penting bagi kita. Kesehatan ekonomi kita. Bila ekonomi kita dah tegap, teguh, kita boleh tambah lagi peruntukan. Untuk luar bandar. Sebab orang luar bandar adalah kekuatan teras Parti AMNO dan Barisan Nasional. Saya tak lupa. Datuk Sri Syafi'i sebut tadi Memang ada Sentiasa ni dalam hati saya Hati kecil saya Luar bandar Sebab itu saya terus tambah Tapi saya perlu Ekonomi perlu dikokohkan dulu Kurangkan fiskal defisit kita Bila kita Ekonomi kita kuat Pada masa itu Peruntukan untuk perumahan Boleh tambah Peruntukan untuk luar bandar boleh tambah. Jalan luar bandar. Orang kita ni manja. Nak jalan, jalan kampung. Jalan tu nak sampai depan rumah kita. Bukan setakat jalan ke um- kampung. Jalan depan rumah kita. Manjanya. Ya. Kalau tuan-tuan nak banding Malaysia pergi setengah negara lain. Saya tak nak sebut negara tu. Nanti... 
dia komplain pula antara diplomatik nun sebab ucapan ni ucapan terbuka tapi cuba pergi setengah negara ha, kalau ini ada siapa yang ini, ha, saya nak hantar sana saya tak nak hantar ke tempat-tempat yang macam Bandung ke mana tak, 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 tak. saya nak hantar tempat tertentu tengok keadaan dia macam mana ini tiap-tiap tahun dia nak bonus bajet tahunan kalau saya bentang bajet tahunan yang dia paling tunggu sekali bonus betul tak? betul ramai ni kaki tangan kerajaan ni dia tunggu bonus dia tak fikir hak bab-bab lain kalau tak ada bonus bajet tak baik itu dia punya calculation mudah je tapi kalau sebulan bonus 5.6 bilion ini dia kena kita terangkan setengah bulan 2.6 bilion jadi ini semua tuntutan pada punca kewangan kita dan kalau kita tak kokohkan tak mungkin kita dapat lakukan dan sebab itulah saya kata kalau nak faham ni senang apa dia punya analogi dia senang faham macam saya bagi analogi first plus the post tu saya kata main badminton dia 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 petikai kan saya kata main tengok analogi main badminton ini senang je dia macam kalau kita sakit kita kena makan antibiotik tu tak kalau makan antibiotik kena habis kos kena tidak kena habis kalau seminggu, seminggu. Kalau ubat kampung apa? Pantang. Jangan langgar pantang. Tak apa-apa pantangnya, tak boleh langgar. Ya. Maklong timah pun tak boleh langgar pantang. Langgar pantang tak jadi. Nah, inilah yang saya kata kalau nak sihat, kita kena perkokohkan ekonomi kita bila ekonomi ni kokoh, kita boleh beri bantuan lebih pada rakyat pada masa akan datang. Ini dia strategi. Tak apalah orang kata ni, short term pain, sikit. Bukan sakit sangat dah, sikit je. Kita jentik sikit je, tak, tak, tak sakit sangat, sikit je. Tapi kesihatan insyaAllah, kita akan bertambah lebih sihat ekonomi negara Malaysia. Dan insya Allah pada menyingsing tahun 2020 kita akan jadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Inilah harapan kita di bawah perjuangan Amno. Yang ketiga, saudara sekalian, saya nak sebut tentang transformasi Amno. Jadi kalau tiga message kita satu Islam, kedua agenda Bumi Putra, yang ketiga transformasi UMNO seperti mana Tan Sri Mayudin telah terangkan tadi kita kena buat pindaan kepada cara kita buat kerja dalam UMNO orang UMNO ni semangat dia kuat kadang-kadang semangat dia kuat dalam dewa ni Seronok saya tengok Dia punya gah dalam dewa ni hebat Tapi bila dia balik ke bahagian Dia balik ke cawangan Apa cerita dia? Inilah kita nak tahu Sebab tu kalau kita nak lakukan perubahan Orang putih kata Business as usual tak boleh Sebab kita dah ubah lanskap politik negara sudah berubah. Lanskap politik dunia sudah berubah. Sekarang ini, kalau kita tak faham the new environment and the new politics, kita akan kecundang. Kita tak kebal. Parti Kongres pun tak kebal. Parti LDP pun tak kebal. Parti Golkar pun tak tebal, kebal. Masakan UMNO boleh kebal. 
kita tak kebal. Hanya parti yang sanggup berubah ikut tuntunan tuntutan zaman menjadikan ianya relevan parti itu akan terus memegang tampuk kepimpinan pemerintahan negara. Betul tuan-tuan? Kita tahu. Kita tahu. Kita kena ubah cara kita. KPI ini sebenarnya sudah ada dalam pelbagai parti. Cuma kita tak sedar aja. Saya katakan demikian sebab bila saya semak perlembagaan parti, sudah ada. Apa KPI dia? Cawangan mesti mesyuarat dua bulan sekali. Sekali tiap bulan. Lama-lama sekali, sekali lama-lama. Tak. Dua bulan sekali. Dua bulan sekali. Tak ada dalam perlembagaan kita. Jatan kuasa bahagian dua bulan sekali. Ada dalam perlembagaan kita. Berapa bahagian mesyuarat dua bulan sekali? Semua? Betul? Tak betul? Ya? Di bahagian. Sebab bahagian. Perhubungan. Dua bulan sekali. Saya boleh beri pengakuan bahawa majlis tertinggi tiap-tiap bulan kita mesyuarat. Hampir tiap-tiap bulan kita mesyuarat. Tapi 21,000 cawangan ni Kita sebut nak memperkasakan UMNO Kita mesti memperkasakan cawangan Sebab apa? Di situlah letaknya bala tentera kita Di situlah letakkan teras kekuatan kita Bila kita tak mesyuarat Siapa nak tengok masalah rakyat? Siapa nak pergi ke masjid dan surau? Masjid surau keluar siapa keluarkan duit? Amno keluarkan duit. Siapa kontrol masjid dan surau sekarang ini? Secara percuma saja. Kita buat susah-susah. Dia ambil alih tempat tu. Sebab apa? Sebab kita tidak ambil berat perkara ini. Mengimarahkan masjid surau Ini mesti dijadikan sebagai sebahagian Daripada tanggungjawab parti kita Di peringkat akar umbi Mesti Dah, Dah ada Jadi kita akan keluarkan KPI Kita monitor Bahagian monitor cawangan Perhubungan monitor bahagian Dan ibu pejabat monitor semua sekali kita pantau semua. Kita cuba betulkan sebelum terlambat. Jangan dekat-dekat dengan pilihan raya ke-14. Baru terkial-kial kita nak betulkan keadaan. Pada masa yang sudah terlambat. Berapa ramai ahli amno yang tak data sebagai pengundi? Berapa ramai? Saya bila dah, dah semput masa itu, barulah kita nak cari wanita buat kerja. Masa tu ya, Patutnya kita buat ini Cara tersusun Inilah parti yang dalam zaman moden. Inilah parti dalam 21st century Parti UMNO mesti menampakkan Parti of the future Bukan a party of the past Bukan parti atas kecermelangan Zaman silam perjuangannya Tetapi parti yang berdiri di atas masa depan Yang hebat di bawah parti UMNO Kepimpinan kita Inilah yang mesti kita lakukan Ya Tentang soal pemilihan Saya rasa prinsip pemilihan ini baik Tapi Antara syarat bertanding ni Mungkin terlalu longgar agaknya Kita tak nak terlalu ketat Dan kita tak nak terlalu longgar juga Dah nak, dah nak Sedang-sedang ya, 
Jadi kita akan bincang perkara ni Saya pun tak dapat buat keputusan Saya tak mau buat keputusan sendiri MD kena bincang Kita kena minta pendapat bahagian juga Saya fikir jawatan ketua bahagian pun terlalu longgar Orang mudah sangat Kalau dia serius tak apa Tapi kalau orang kata Saya dah maaf cakap Kalau orang putus wire pun nak lawan pun susah je Silap-silap orang putus wire jadi presiden parti susah juga tu. Allah Allah. Allah. Susah. Ada juga orang fikir macam tu. Eh hey, jangan. Nak cari glamour lawanlah presiden. Presiden pula kena turun bawah diperkenalkan pada perwakilan. Kan sah. Sah malu kacau. juga. Haji orang kacau tu. Ya, haji mesti kacau. Digodeh-godeh ni. Ha. Ya. Inilah kita tahu 34 juta ni macam-macam manusia ada dalam parti kita ni. Eh hey, macam-macam. Bukan dalam dewan ni lah luar dewan. Jadi tuan-tuan sekalian itulah sikit sebanyak saya nak sebut tentang pemilihan, tukar cara pemilihan. Dan satu lagi saya nak sebut. Ya. Ini kita perlu lebih banyak lagi ilmuwan dan Orang yang ulama, gamawan dan sebagainya dalam parti, profesional dalam parti. Ini perlu kita lakukan secara terancang. Sebab itulah bila saya ada kuasa melantik, tambahan ahli majlis tertinggi saya lantik tambahan. Di kalangan orang, gamawan, profesional dan sebagainya. Supaya UMNO punya parti, um, parti UMNO kita ini, Kepimpinan parti kita ni lebih subur lagi. Berbagai gulungan. Di peringkat bahagian pun saya minta perkara ini dilakukan. Bila saya semak, dah terlambat sebab semua dah lantik. Hampir semua dah lantik mengikut cai masing-masing. Mereka gunakan cai yang sedia ada. Saya tahu. Ikut cai. Mesti ikut cai. Sebab orang putih kata payback time. Mesti lantik. Jadi, kalau 8 tambahan tu kita tambah 2-3 lagi. Ha, bolehlah lantik orang agama ke, orang profesional ke apa. Supaya kepimpinan kita di semua peringkat menjadi lebih teguh dan lebih berkesan lain. Ini. Habab orang muda apa dia? Habab orang muda... Ini saya minta kita semua buat keputusan UMNO ya, Mendiang Nelson Mandela Yang meninggal dunia UMNO Parti UMNO Membuat pendirian Kita hantar Mesej kepada parti ANC Sedih kita dan penghargaan kita kepada perjuangan seorang pejuang kebebasan dan seorang man of peace yang mungkin suka ada tolok bandingannya. Ini kita mesti hantar atas nama UMNO. Sebab UMNO adalah pejuang atas prinsip yang sama. Tapi saya nak bawa satu cerita. Ini cerita benar ni. Kita berusi tetap saya tak pasti. Tapi ini cerita benar. Sebab betul betul betul. Dai. Saya dengar ni pada waktu saya menteri pertahanan dulu. Saya punya rakan sejawat. Nama dia, ha ni nama ni saya kena sebut betul-betul ni. Lekota nama dia. Eh? Lekota. Lekota. Ha kata. Ni kalau salah sebut dia oh. lain sikit. Jangan. Lekota. Kalau orang parit sebut lain ni. Ha ni ni. Jadi teh. Lah kau ah dah. Dah teh, bau teh. Sebab tu Perak raja muda dia tak. Dia tak ada tengku mahkota. Dia. Lah kau tu benar. Dia masuk penjara. 
dengan apa nama Nelson Mandela selama 17 tahun. Nelson Mandela masuk penjara 27 tahun, dia 17 tahun. Dia beritahu saya di Robin Robin Island waktu musim sejuk, winter, terlalu sejuk. Bila terlalu sejuk, dia buat dua bulatan. Satu bulatan di luar, orang lama. Satu bulatan di dalam, orang muda. Saya tanya dia, kenapa? Sepatutnya orang muda di luar dan orang tua di dalam. Dia beritahu saya bahawa kalau orang muda hidup, perjuangan masih boleh diteruskan lagi. Ini bila bila orang berjuang ini atas semangat sebagai nak menentang apartheid dan sebagainya. Orang perjuangan, dia tak fikir kedudukan. Dia tak fikir habuan. Dia fikir nak kebebasan. Dan dia tahu perjuangan ini akan makan masa yang agak panjang. Sebab itulah orang lama sanggup menjadikan diri dia berkorban untuk orang muda kerana bila orang muda dapat hidup, perjuangan masih dapat diteruskan. Ini dia. Jadi kalau saya minta dah lama tu bagi jalanlah sikit. Boleh ke? Saya tak berapa jawabnya. Jadi sikit sebanyak amalan seperti ini bukan saya kata kita tolak semua dah. Tapi ada ketika kita mesti sediakan pelapis the next generation of leaders dalam parti dan negara kita. Ini maksudnya. Sebab tanggungjawab kita tu, kewajipan kita. Kita nak serah negara kita ni pada siapa? Kita mesti serahkan pada negara kita, pada pemimpin. Pemimpin yang sudah pun kokoh dengan nilai perjuangan UMNO yang sejati. Sebab tu kita nak buat pengkaderan dalam parti kita sediakan lebih banyak lagi pelapis-pelapis pelapis kita dan kita tak apalah sampai masanya mereka akan tampil ke hadapan tetapi yang penting perjuangan kita tetap dapat kita teruskan dengan cahaya ini saya harap semangat seperti ini kita tanam dalam parti kita di semua peringkat insya Allah parti kita akan berjaya tentang pindaan-pindaan yang lain, saya serahkan pada Tan Sri Mayudin sebagai pengusi dan kuasa pengurusan dan saya amat menghargai penyataan yang dibuat oleh Tan Sri Mayudin tadi untuk sentiasa menyokong bersama-sama dengan saya memimpin parti kita kerana inilah saja yang ada untuk orang Melayu. Jagalah UMNO tanpa UMNO di mana orang Melayu nak menaruh perhatian. Sebagai Presiden UMNO, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin berpesan-pesan dan memberi pedoman. Walau sutra cantik dipakai, pelaju juga tahan diuji. Sudah lumrah dalam perjuangan, ada yang luka, ada yang parah Ada yang pergi Membawa hati Ada yang hilang Entah ke mana Apa guna merajuk hati Sampai membakar perjuangan sendiri Kalau Amnu dah tertewas dan mati Kalau Amnu sudah tidak bersenandung lagi Akhirnya tersungkur menyembah bumi. Segalanya sudah tidak bermakna. Semuanya sudah tidak berarti. Saudara dan saudari. Benar. Jika ada pun khidmat yang telah dicurah. 
Jika ada pun bakti yang telah disemai, usahlah sedikit pun merasa kesal sekalipun ia tidak terpandang di dunia sementara ini. Pesan orang cerdik zaman bahari. Tulislah jasa-jasa kita itu di atas pasir pantai supaya hilang tersapu ombak. Kerana budi kita yang baik pastinya dikenang kelak. Saigulah dalam gemblengan dan ikhtiar transformasi Melayu dan tanah air yang belum sudah ini. Jadikanlah luka dan parut itu sebagai tanda azimat bahawa kitalah pahlawan-pahlawan UMNO yang sedang berjuang. Saudara-saudari, ya, memang UMNO tidak sempurna. Ya, memang UMNO tidak lengkap. Kendati itu, tabahkanlah nurani dan berlapang-lapanglah dada bahawa perjuangan AMNO secara munia, manusiawinya adalah amat teguh dan sempurna. Pokoknya, janganlah Melayu berdengki-dengki sesama kita. Janganlah Melayu memfitnah sesama bangsa. Janganlah Melayu memusnah sesama sendiri. Bersabarlah dalam menerima cubaan. Teguhkanlah iman di dada. Perjuangan ini adalah untuk kita terus hidup. Pengorbanan yang dibuat adalah untuk melihat UMNO terus mekar dan mengharum. Demi anak cucu. Makanya, saudara dan saudari sekalian. Janganlah ditangguh-tangguh. Usahlah berbasai basi. Janganlah berdolak dalih lagi menggalas perjuangan mulia ini. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang mentakdirkan siapa yang dia kehendaki untuk naik dan siapa yang dia kehendaki untuk turun. Kita merancang, Allah juga merancang dan dialah sebaik-baik merancang. Ketahuilah, Allah itu tidak tidur. Allah itu Tuhan yang nampak segala. Amno sedang berbuat sehabis baiknya. Redalah atas perjuangan ini. Berserahlah segala kepadanya. Semoga negara ini menjadi baldatun taibatun warrabun ghafur. Saudara-saudari, makanya walau pembangkang terus-terusan bermain api, Beraja di mata, beraja di hati, tetapi Amno dengan penuh bermaruah akan tetap bersultan di mata, bersultan di hati. Namun, namun, siapa kata Amno tidak berani? Siapa kata Amno berdiam diri? Amno lah yang akan membenteng petis. Dan menahan dengan perabung-perabung dada semua tusukan-tusukan jahat itu. Demi membela dan mempertahankan Islam untuk nasib Melayu, Bumi Putra dan Malaysia tercinta kita ini. Oleh sebab itulah, selama ini, biar kita dicerca. Biar kita diasak sebegitu rupa. Amno tidak sesekali akan putus asa. Amno tidak sesekali akan merelakan bumi Malaysia ini diganggu gugat atau dibinasakan walau sejarah pun kepentingannya. Wahai ahli Amno semuanya, wahai pejuang parti sekalian, bingkas dan bangkitlah. Amno parti menunjung watan. Amno lah parti anak jantan. Jauh ke tengah, 
Si pula pandan gunung dai bercabang tiga berpisah hayat dari badan Amno dan Pertiwi di perbenteng jua hidup Melayu hidup Melayu hidup Melayu hidup Amno hidup Amno hidup Amno hidup Malaysia hidup Malaysia hidup Malaysia hidup Malaysia